Allenamento e nutrizione durante le vacanze. Giada Raffaelli, sesta parte e ultima parte dedicata a questa serie eh, sulla teoria dell'allenamento. Se non hai visto i video precedenti ti invito a farlo scorrendo qua nel mio YouTube. E ho deciso di affrontare questo argomento perché voi stessi me l'avete consigliato. O meglio, mi avete scritto in tanti eh, in posta privata, soprattutto su Instagram, chiedendomi cosa bisogna fare durante le vacanze. Ovviamente Natale si sta avvicinando, quindi la preoccupazione di come gestire allenamenti, nutrizione, eccetera, eccetera. Quindi... Uh, fermo restando che per vacanza io intendo anche vacanza mentale perché per esperienza personale mia e di tanti clienti che seguo a volte la mente è quella che va in vacanza prima del corpo cioè nel senso che quando si avvicinano le feste si tende a mollare tutto ti ricordo che ovviamente la costanza è quella che premia chiaro che se una persona va via 5, 6, 7 giorni quelli che sono e, no, e vuole non allenarsi va bene lo stesso ci mancherebbe altro però è giusto comunque dare ascolto a tutte le persone, per cui per quelli che se ne andranno a fine anno, io sono uno di quelli, eh, voglio cercare di darti due consigli dal punto di vista allenamento e due consigli dal punto di vista di nutrizione per cercare di gestire al meglio il tutto. Pronti? Via! Allora, partiamo sul concetto dell'allenamento. Il primo è quello di avere fiducia nelle tue avalità, abilità scusami, di poter seguire un programma. Cioè, è bello pensare di potersi allenare in vacanza eccetera eccetera ma devi avere fiducia di poter trovare lo spazio e di poter trovare tra virgolette il modo e la maniera per cui o sai già che andrai in una zona o in un albergo o in una località dove comunque eh, avrai possibilità di allenarti oppure dovrai organizzarti in questo senso che possono essere le allenamenti in camera piuttosto che altre cose ehm, il secondo punto ed è un po' correlato ovviamente è che non devi seguire per forza la tua routine che segui qua, ovvio, eh, quello che puoi fare è semplicemente costruirti anche un paio di allenamenti in una settimana dove andrai a modificare la tua tipologia di allenamento andando ad eseguire per esempio una classica total body in modo tale che anche in un solo paio di allenamenti a settimana si riesce ad allenare il corpo per più volte e questa è un'ottima strategia nell'ottimizzazione del tempo, insieme ad esempio a aumentare l'intensità degli allenamenti per cui magari più serie, più volumi, meno recupero, qualche tecnica speciale cioè tutte cose che possono essere implementate in quel contesto per accorciare il tempo di allenamento e portarlo a circa una trentina di minuti godersi l'intera vacanza, non sentirsi in colpa per non essersi allenati quindi questi sono i due consigli principali che io stesso metto in gioco ogni singola volta che mi succede una cosa del genere dal punto di vista alimentare invece altri due consigli che io eh, pratico ogni volta eh, che ho una vacanza da fare o comunque un impegno in generale e in particolar modo si parla di primo consiglio cercare di avere flessibilità soprattutto mentale nella propria dieta questo è possibile se e solo se sai quanti macros giornalmente ti porti dietro nel tuo organismo quindi se non hai idea di quante carboidrati, proteine, grassi stai mangiando, è difficile essere anche flessibili. Perché flessibile non significa vado e svacco, come si suol dire, ma significa che magari mi do flessibilità in mangiare più carboidrati, flessibilità nel mangiare qualità diversa di cibo, ok? Sempre con l'attenzione a rientrare in una logica di macronutrienti generali. Questo è importante per non prendere quei famosi chili in eccesso che la maggior parte delle persone dice eh, ma è normale in vacanza no non è normale sinceramente il secondo consiglio è quello di portarsi dietro delle barrette proteiche o degli shaker proteici perché sono ottimi nei momenti di fame ottimi da portare durante tutto il nostro viaggio in qualunque occasione in qualunque momento e piccolo consiglio ogni volta che si sa di andare a cena di fare un pasto eh, dove magari non sarà perfettamente diciamo idoneo l'equilibrio di questo pasto prendere uno shaker di circa 20 grammi di proteine, 25, prima della cena può aiutarti sicuramente in due cose. Uno, a tenere sotto controllo la fame perché le proteine sopprimono un po' l'appetito, quindi eviti a buffare. Secondo, butti in circolo un po' di proteine. In questo modo la tua muscolatura durante tutto l'arco della vacanza sarà nutrita e tu avrai beneficio eh, da un punto di vista sia ovviamente di sazietà sia mentale. Ok? Io spero di esserti stato di aiuto, spero di aver dato in questi sei video informazioni interessanti. Eh, 
Se ti è piaciuto questo video ti prego di mettere un like qua sotto sulla manina in modo tale che possa sapere che le, le cose che dico vengono apprezzate. Qualunque altro consiglio ti possa venire in mente scrivilo pure nei commenti, anzi questi strumenti video nascono anche per portare informazione generale e creare eh, potenzialmente dibattiti costruttivi per cui ogni tuo commento e ogni tuo suggerimento è sicuramente ben apprezzato. Per tutto il resto eh, io spero eh, veramente di aver dato delle informazioni qua là, di aver aperto nella vostra mente qualche cassettino. Come al solito se hai bisogno eh, di un mio supporto qualunque esso sia, la prima consulenza, la prima chiacchierata è completamente gratuita, eh, eventualmente l'approccio di un programma personalizzato di allenamento, nutrizione e integrazione sarà da parlare nel voce, quindi nessun problema. Vieni a trovarmi direttamente in negozio, contattami tramite canali social, fai quello che ti pare, l'importante è se hai necessità non ti faccio i problemi. Ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video e io per il momento ti saluto. Ciao!